Siema, Piotrek z tej strony, a oglądacie kanał Retrogierki. Oglądacie dzisiaj specjalne wydanie historii polskiego gamingu, który pierwotnie miał być poświęcony najpopularniejszemu ośmiobitowemu mikrokomputerowi w Polsce, czyli ZX Spectrum. Niestety w międzyczasie 16 września 2021 roku odszedł od nas w wieku 81 lat Sir Cliff Sinclair. Jemu także dedykuję ten odcinek. Sir Cliff Marl Sinclair urodził się 30 lipca 1940 roku w Richmond w Anglii. W wieku 17 lat porzucił dalszą edukację w St. George's College na rzecz pracy redaktora w Practical Wireless, brytyjskim odpowiedniku polskiego Radio Elektronika czy wcześniejszego RE Radio Elektronik, na którego łamach omawiano zagadnienia techniki radiowej i rodzącej się wtedy elektroniki. W 1958 roku Został przyjęty do brytyjskiego oddziału Mensy z wynikiem 159 punktów, której to również przewodził przez 17 lat od 1980 roku aż po 1997 rok. Sir Cliff swoją pierwszą firmę Sinclair Radionics założył w 1961 roku, w której produkowano radioodbiorniki tranzystorowe, a od 1972 roku również kalkulatory. Tutaj należy wspomnieć również o tym, że Sinclair Electronics jako pierwsza w świecie produkowała kalkulatory kieszonkowe w wersji Slimline, Sinclair Executive, który to był tak rozchwytywanym sprzętem, że przyniósł w firmie 1,8 miliona funtów przy cenie 79,95, żeby jednak bardziej przybliżyć Wam, jak drogi był to sprzęt w tamtych czasach po przeliczeniu inflacji, Kalkulator obecnie kosztowałby 1065 funtów i 99 pensów, gdzie średnie zarobki wynosiły 36 funtów za tydzień pracy. Firma nie zawsze miała łatwo po drodze, a nie wszystkie jej produkty były sukcesem marketingowym. Takim produktem był The Black Watch. Elektroniczny zegarek naręczny wypuszczony został na rynek we wrześniu 1975 roku w cenie 24 funtów i 95 pensów za złożony i 17 funtów 95 pensów za zestaw do samodzielnego montażu. Firma reklamowała go słowami Zegarek bez ruchomych części, zegarek, z którym nic nie pójdzie źle, zegarek, który zapewnia dokładność nieosiągalną przez najbardziej precyzyjną inżynierię mechaniczną. Niestety nic z zapewnień firmy nie miało przełożenia na stan rzeczywisty. Zegarek miał masę problemów, zaczynając od słabej żywotności baterii, gdzie te wytrzymywały około tygodnia, Zegarek ciągle śpieszył lub spóźniał, wszystko było uzależnione od temperatury, która oddziaływała na wmontowany kwarc. Sama zaś elektronika zegarka podatna była na wyładowania elektrostatyczne, które mogły w szybki sposób uśmiercić zegarek. Lata mijały aż do momentu, gdy 29 stycznia 1980 roku światło dzienne ujrzał Sinclair ZX80 produkowany przez Science of Cambridge Limited, przeszczoną później na Sinclair Research. Ośmiobitowy mikrokomputer domowy, który jako pierwszy w Wielkiej Brytanii kosztował poniżej 100 funtów. Tak jak w przypadku nieszczęsnego zegarka, z którego firma zdążyła się otrząsnąć, zostawiając tylko bolesne wspomnienia, komputer ten można było kupić taniej w zestawie do samodzielnego montażu za 79,95 lub już w formie złożonej za 99,95 przy średnich zarobkach 140 funtów za tydzień. Obecnie po przeliczeniu inflacji cena za komputer wynosiłaby 313 lub 432 funty. Komputer produkowano przez kolejny rok, a wyprodukowano go w ilości 100 tysięcy sztuk. Na pokładzie znajdował się cały 1 KB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 16 KB, a sercem napędowym był procesor Z80 taktowany pomiędzy 3,25 a 3,55 MHz, a nośnikiem danych kaseta magnetofonowa. Systemem operacyjnym był Sinclair Basic. Komputer nie generował żadnych dźwięków, a obraz był czarno-biały, oparty na znakach alfanumerycznych, choć był w stanie wygenerować coś na wzór grafiki. Komputer mimo kilku niedoskonałości technicznych, takich jak membranowa klawiatura, czy problemy z przegrzewaniem się, stał się sprzedażowym hitem, dzięki czemu rok później na salony wjechał ZX80. Tak jak swój poprzednik, kosztował poniżej 100 funtów, bo 49,95 i 69,95 za wersję do samodzielnego montażu lub złożoną. 
napędzany przez ten sam procesor, również wbudowany miał 1 KB pamięci. W zasadzie można powiedzieć, że była to poprawiona wersja ZX80. Komputer produkowany był aż do 1984 roku, a sprzedano go łącznie w ilości ponad 1,5 miliona egzemplarzy, choć najprawdopodobniej była to znacznie większa liczba, gdyż komputer był nagminnie piracony na świecie. Dzięki swojemu sukcesowi komputer przyniósł swojemu twórcy tytuł Szlachecki Ser. I w tym momencie zaczyna się pierwotna historia tego odcinka, czyli o komputerze ZX Spectrum, pieszczotliwie zwanym gumniakiem, który to zinformatyzował polskie domostwa. Spectrum ujrzał światło dzienne 23 kwietnia 1982 roku w Wielkiej Brytanii i stał się najlepiej sprzedającym mikrokomputerem w kraju. Pierwotnie miał nazywać się jako ZX80 Color lub ZX82, gdzie koniec końców przybrał on nazwę jaką właśnie ZX Spectrum, by podkreślić fakt, że w przeciwieństwie do poprzedników ten model jest w stanie generować kolorową grafikę, oraz w przeciwieństwie do poprzedników przestał być niemową i zaczął wydawać dźwięki, wpierw dzięki samemu procesorowi, a później legendarnemu już układowi AY. Komputer doczekał się aż ośmiu wersji sprzętowych, które różniły się ilością budowanej pamięci, czy też z integrowanymi czytnikami nośników danych. Łącznie komputer sprzedał się w 5 milionach oficjalnych egzemplarzy, bo tych pirackich było z pewnością dużo więcej. Komputer w przeciwieństwie do poprzedników kosztował ponad 100 funtów. W dniu premiery cena jaką trzeba było zapłacić za komputer wynosiła 125 funtów za wersję z 16 KB pamięci oraz 175 funtów za wersję z 48 KB pamięci przy średnich zarobkach 154 funtów tygodniowo. Ceny przy obecnej inflacji na rok 2020 wynosiłyby 451,15 oraz 631,62 funty. Nośnikiem danych, tak jak w przypadku poprzedników, była taśma magnetofonowa oraz nowy nośnik zaprojektowany przez Sinclair ZX Microdrive. W późniejszych latach życia komputera doszły także dyskietki 3,5 calowe. Komputer doczekał się wielu dodatków i rozszerzeń, takich jak drukarka, wspomniany już wcześniej ZX Microdrive, czy Campstone Interface, który pozwalał na użycie joysticków. Jak już wspominałem wcześniej, był to pierwszy komputer ze stajni Sinclaira, który potrafił generować kolorową grafikę. Robił on to znacznie inaczej jednak od swojej konkurencji, do tego stopnia, że można od razu powiedzieć, patrząc na pojedynczy obraz, że dana gra pochodzi właśnie ze Spectruma. Działo się tak albowiem dzięki temu, że kolory nie były przypisane do poszczególnych pikseli, a do bloków o rozmiarze 8x8 pikseli przy rozdzielczości 256x192. Obsługiwane kolory to czerń, szary, granatowy, czerwony, różowy, zielony, turkusowy i żółty, plus drugi raz to samo, tylko jaśniej. No tyle, że w tym momencie wychodzi 16, a nie 15, z takiego powodu, że czarny jest tylko jeden i nie ma on jasnego odpowiednika, jak w przypadku szarego, który robi się biały, tak więc wychodzi 15. Powróćmy na rodzime poletko, bo póki co skupialiśmy się na ojczyźnie gumiaczka. Polska, jako że był to kraj komunistyczny w tamtych czasach, zmuszał ówczesnych pasjonatów do kombinowania. I o ile komputer można było nabyć legalną drogą za dewizy lub dolary w Baltonie lub Peweksie, to niewielu było stać na taką przyjemność. Dlatego też większość spektrumów pochodziło z przemytu, wielu graczy ratowały ciotki i wujkowie, którzy mieszkali za granicą, a ci co mieli mniej szczęścia ratowali się m.in. sławną giełdą na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Idąc tropem bajtka w numerze czwartym z 1985 roku w artykule mikrokomputery do sklepu możemy znaleźć informację o tym, że w pierwszym sklepie komputerowym w Polsce który znajdował się przy ulicy Piotrkowskiej 91 w Łodzi w 1985 roku za Spectruma zapłacić trzeba było około 100 tysięcy złotych. Przy średnich miesięcznych zarobkach 16 tysięcy złotych, czyli około półrocznej pensji, nadal jednak był to znacznie tańszy sprzęt niż taki C64, za który trzeba było zapłacić bagatela 170 tysięcy złotych. Nie przeszkadzało to jednak temu, by mimo swej wysokiej wówczas ceny Spectrum nie podbijał polskich domów. Teraz historia niczym z filmu sensacyjnego. Jan Hanasz z wykształcenia astronom 
wraz ze swoimi kolegami przy pomocy ZX Spectrum włamali się na pasmo telewizyjne lokalnego nadajnika, nakładając na nadawany obraz przewrotne hasła. Hakerski atak miał miejsce 14 września 1985 roku, a trwał on 4 minuty, podczas których nakładano przewrotowe i antyrządowe hasła. Atak odbył się podczas trwania emisji przygód Borewicza, więc milicja obywatelska wzięła sobie za punkt honoru odnalezienia sprawców. Udało się to kilka dni później, tuż po drugim ataku, który odbył się podczas trwania dziennika telewizyjnego. Także tutaj nanoszono przewrotowe hasła na obraz. Dzielni hakerzy nie zdążyli uciec z mieszkania, z którego nadawali i wszyscy dostali po półtora roku od siatki w zawieszeniu. Po więcej szczegółów odsyłam Was do Wikipedii, a link znajdziecie w opisie filmu. Powróćmy jednak do gier. Tak się dobrze składa, że ZX Spectrum zapisał się też złotymi literami na kartach historii polskiego gamingu, nie tylko tym, że był tani, a przez to popularny. Na Spectrum powstała także pierwsza polska gra. Puszka Pandory, bo o niej mowa, ujrzała świat w 1986 roku. Gra została napisana przez Marcina Borkowskiego, tak, tego samego, którego znacie m.in. z Bajtka czy współczesnego Pixela. Marcin swoją pierwszą grę napisał na własnym spektrumie w Basicu. Był to typowy dla tamtych czasów text adventure, gdzie grafika praktycznie nie występowała, bądź była tylko tłem i rozmaiceniem dla ścian wyświetlanego tekstu. Historia w grze opowiada o postapokaliptycznym świecie po III wojnie światowej, gdzie było się jednym z niedobitków ludzkości. Bycie tekstówką jednak nie przeszkodziło polskim graczom cieszyć się jej historią, a gra doczekała się w tym roku reedycji dzięki polskiemu serwisowi crowdfundingowemu Wspieram To. Nie jestem do końca pewien czy pierwszym, ale z pewnością najstarszym polskim programem dla Spectruma była aproksymacja średnio kwadratowa wydana w 1985 roku przez Paul Brit International, a napisana przez Olgierda Przesmyckiego. Historii związanych z ZX Spectrum jest znacznie, znacznie więcej, a opowiadać o nich można by było bez końca. Czy to w późniejszych produkcjach, demoscenie, współcześnie pisanych grach, czy zastosowaniach profesjonalnych. Ja jednakże chciałem Was tylko zapoznać i przybliżyć Wam najczęściej wybierany komputer w Polsce ludowej. Macie jakieś wspomnienia z tym sprzętem? Może sami posiadaliście lub nadal posiadacie? Jakie były Wasze ulubione gry? Zapraszam Was do dyskusji w sekcji komentarzy, a mnie nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na Facebooka, Instagrama oraz Wykop, gdzie dzielę się z Wami różnościami związanymi z kanałem oraz retro gamingiem, a tych co jeszcze tego nie zrobili do zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z kanałem. Zachęcam też do pozostawienia łapki w górę, jeżeli spodobało Wam się wideo, bądź też w dół, jeżeli jednak Wam się ono nie podobało. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia w następnym wideo. Ciao!